kila mmoja wetu anatamani kupata muziki ambao una clarity. Nikizungumzia clarity maana yake kufanya muziki wako usikike vizuri. Kila chombo ulichokipiga katika biti yako basi isikike isikike vizuri. Sasa mara nyingi tumekuwa tuki tuki tuki, tuki deal na equalizers, compressors. Nichogundua most of people wanatumia hizi plugins pasipo kujua nini wanafanya. Anyways, tuachane nao. Mimi leo nilema nizungumzie kitu kimoja. Unapozungumzia clarity, usafi wa mziki, usikivu wa mziki wako basi moja kwa moja kazi hiyo inaweza ikafanywa na equalizer. Sasa sitaki nizungumzie equalizers kwa undani zaidi kwa sababu tutorials zilizopita nimekuwa nikizungumzia equalizers, equalizers, compressors, compressors, mixing na balancing. Sasa equalizer nitakavyozungumzia leo hii nitaizungumzia kwa namna tofauti kidogo. Naomba uniwekie kwenye comment section hapo kwamba wewe una equalize vipi baada ya kuangalia tutorial hii. Je, una equalize kama mimi na tutajaribu kukifanya hapa au ufanye hivi? Okay, tuangalie. Sasa ili kuweza kupata clarity kwa mujibu wa sound engineers, kwa mujibu wa, 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 wa watu maarufu na watu mbalimbali wanaofanya mixing wanafahamu hivi vitu. Wanasema kwamba kawaida katika sikio la kawaida la kibinadamu binadamu hawezi kusikia zaidi ya 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 ya, ya hadzi chini ya hadzi 20 hadzi 20 nikizungumzia hadzi 20 kiangalia equalizer yetu hii kwa makini zaidi kuna namba hapa namba ya kwanza kabisa ile usitiwa katika equalizer ni 20 hertz lakini namba ya mwisho ni ni hii 10 kilohertz lakini some equalizers ina, ina move mpaka kwenye 20 kilohertz sasa kuna hertz na kilohertz ukizungumzia kilohertz ni ni ni, ni, ni maelfu ya hertz hertz okay sasa sikio la binadamu haliwezi kusikia chini ya hertz 20 japo kuwa inasemekana kuna baadhi ya wanyama na viumbe wengine wanaweza wakasikia hivi ndio maana unaweza kujiuliza ukamtisha mnyama au wewe uko mbali sana mnyama au kiumbe fulani unahisi akikusikii lakini unaona moja kwa moja kimekusikia na kinakukimbia sasa hii ni kwa sababu ya sikio la binadamu haliwezi kusikia chini ya hatsi lakini baadhi ya wanyama hawa wadudu wanaweza wakasikia sasa kwa nini sisi tuzibakishe hizi frequency ambazo hatuzisikii kwa nini tuzibakishe ukiangalia tunakosea sana kwa kuziacha hizi frequencies ambazo sisi hatuzisikii kwa sababu hazina faida kwetu lakini pia zinabaki na zikibaki zinaleta madhara gani zikibaki huwa zinaongeza frequency zinaongeza madness zinaongeza uchafu katika mixing yetu sasa kwa nini nasema hivyo sometimes unaweza kujikuta umemix kazi yako umefanya mastering umemaliza lakini kwa umakini zaidi baadaye ukaenda kuisikiliza kazi yako unakuta kama ina some sort of distortion kama ina tetema fulani na kwauza fulani endapo utajaribu kuongeza sauti zaidi ya mix yako sasa hiyo ni kwa sababu ya kuna baadhi ya noise ambazo huwezi kuzisikia kwa sikio la kibinadamu lakini linaleta madhara yale ya mitetemo ile au zile zile distortion zile ambazo hazina maana sasa unawezaje kufanya mziki wako na kuepuka hicho kitu na kuleta clarity? Nisikilize kwa makini. Kuna biti nimeitengeneza hapa. Hii biti nimepiga vitu vingi sana nikiwasha hapa utasikia kelele za kutosha. Ni kama hivi. Sasa hii biti 
nimetengeneza sasa natamani hii biti yangu ni achieve clarity nawezaje ku achieve clarity katika biti hii kitu cha kwanza chukua vitu vyako hivi ulivyovipiga okay vipeleke kwenda kwenye mixer yako mixer yako kama hivi lakini sasa unapozungumzia clarity katika matumizi ya ya, ya, ya compressor kama nilivyotangulia kusema unatakiwa katika kila kinanda chako at least u, u low cut ufanye low cut na ukizungumzia low cut maana yake unafanya high pass umeelewa unafanya high pass yani kuna opposite hapo ukizungumzia low cut maana yake unakata frequency za chini unaruhusu frequency za juu kwa low pass ni high cut i mean low pass low, low, low cut ni high pass unakata frequency za chini unaruhusu frequency za juu Okay. Sasa kwa mfano kinanda chetu sisi hiki napenda kuanza na na, na ili kinanda lizito lizito hili. Let's say tuchukulie hii hii hiki kinanda chetu. Sasa nachokifanya mimi nafungua hii equalizer yangu. kwa sikio la, kwa, la kibinadamu unasikia vile vitu ambavyo una uwezo navyo lakini ukiangalia vizuri katika katika equalizer yako kuna vijidude dude huku vinamulika mulika hizi ni 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 ni, ni, ni baadhi ya ya, ya 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 kama takataka ambazo huzisikii lakini zenyewe ziko kwenye kinanda chako sasa ili kuweza kupata clarity na baadaye muziki wako usio una mvurugano mkubwa basi inatubidi tu 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 tukate hizi frequencies ambazo ambazo zinahifadhi huu uchafu kwa logic kinanda chetu kinaanza kulia hapa kwenye hii at ngapi hizi moja hapa kwa hiyo ili kuweza kukata kuna njia za aina mbili hapa namba moja hii ndio hii hapa kwa cha kufanya unaweza ukaja hapa kwenye kwenye hii kwenye hii hapa una change hii shelf nafikiri umenielewa hapo hapa juu unabadilisha badilisha hii utapata mimi shida yangu nipate hii kavu hii ya design hii design hii lakini kwa sababu mimi sihitaji hivyo nitakuja Okay. Sorry. Ile ni njia moja hapo ya kutumia equalizer. Lakini mimi nataka nikufundishe hichi kitu ili uwe faster zaidi. Mouse yako iendelee kubaki pale pale. Kitu ambacho ndio kifanya ndio kwenye namba moja una right click namba moja yako unakuja kwenye order unaweka namba nane una right click tena unakuja kwenye key I mean no, no, no. unakuja kwenye kwenye type unaweka high pass kwa automatically tayari kevu yako imekata frequency lakini unakuja kwenye namba moja na right click una reset kwa automatically itakuwa hivi sasa ili kuweza kukata unaangalia frequency zako zinacheza ngapi kinada chako kinalia kina kwenye frequency ngapi mpaka ngapi je nikikata zaidi nitakiathiri au sitokiathiri Mwana ukipeleka huku kinada chako kinapoteza ubora. Kwa hiyo nakirudisha. Kwa ukikata hivi maana hizi frequency zote za chini hizi unakuwa umeondoa zile takataka. Kwa hiyo maana bado kinanda chako kitakuwa kina clarity. Kwa hiyo equalization nyingine unaweza ukafanya set nyingine unazotaka wewe kama kuinua frequency za aina fulani au kuzishusha frequency za aina fulani.
kuna kuonezwa kwa reset kuna kuonezwa kwa reset hivyo hivyo kwa kitu ambacho nakizungumzia leo sio namna ya equalize leo nazungumzia kutafuta clarity kuondoa takataka ambazo hazina msingi ungeweza kufanya equalization ya namna nyingine na bado ukaacha hizi frequency chafu hizi mad frequencies hizi ndizo zinazokuletea zile distortion mitetemo unapokuwa unapandisha sauti ya mix yako kwa hiyo kwa kesi hii kinanda chako kinakuwa kina clarity ukicompare na hapa kizima hii Na kwa ushahidi zaidi nina plugin moja inaitwa <coughs> Span. Hii plugin inaweza kukusaidia kupima sehemu gani ya frequency inatawala. Sehemu gani ya frequency inatawala katika kinanda chako. Mfano hii hii hapa. Ushahidi ni nimezima hii equalizer yangu. Lakini mimi nataka nisikie frequency vizuri. Nimesema sikio la binadamu atusikii vizuri. Huku kote kwenye 20 atusikii ni kweli atutusikia. Lakini maeneo ambayo yanakaribia na na hati za 40 30 utasikia vinanda vinalia. Mfano. Ninaminya control alafu nina, nina click kwenye 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 screen yangu pembeni. Hope unasikia katika frequency za chini pia kinanda changu kina sound. Kwa hizi ni takataka ambazo kwenye mix zinasababisha uchafu. Kwa sababu hazina maana. Sisi lengo letu ni frequency hizi. Hizi Hizi ndo frequency zetu tunatamani tudili nazo za hapa. Hizi za huku ni uchafu. Okay. Kwa hiyo umeona ni jinsi gani nazo frequency hizo zinaongeza kelele fulani kwa kutumia hiyo span yangu hii. Sasa hii ndo namna sahihi ya kuleta clarity katika muziki wako. Lakini sisemi kila kinanda ukitreat kwenye 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 kwenye, kwenye ukikate kufikia kiasi hichi. Sometimes kuna base, base huwezi kuikata kufikia kwenye hertz moja Nayo unasikiliza inatawala kwenye frequency zipi, alafu ndipo unaendelea kukata frequency zake. Mfano, hii base. Sorry kwa wale ambao hamna headphone au earphone, hakikisha unavaa ili uweze kuweza kusikia. Naika equalizer yangu. Kama unavyoona kuna utakataka hapo. Kwa hiyo kufanya unaweka shelf yako namba 8 sorry type high pass alafu na reset Sasa base huwezi kutreat hivi base hakikisha unasogeza mpaka kwenye has 20 yenyewe ili kukata hizi frequency kuanzia hapa kwenye 20 kushuka chini zisisikike kabisa ni takataka ya madness isisikike kabisa lakini kuanzia kwenye hasi 20 kwenye kwenye, kwenye, masi, kwenye usikivu ka, wa kawaida wa kibinadamu bezi yetu iendelee kusikika kwa sababu binadamu anasikia kwenye hasi hizo kwa tutaki kubaki na hizi frequency chafu ambazo binadamu hawezi kusikia lakini zinasababisha hizo hiyo gain fulani kwenye kwenye mix yetu au kwenye master yetu kuna kuwa na distortion lakini pia ukatazi kukata kwenye kuanzia kwenye 25 hivi hertz kwa ajili ya kujihakikishia. Ile pia base yako unaweza ukaiongeza boom. Kwa equalization nyingine unaifanya kama kawaida. Kuequalize huku maeneo ya huku. Huku unaweza kuequalize kutafuta frequency, kutafuta mpishano kati ya 
kinanda na kinanda unaweza ukaikwalize huko lakini lengo langu mimi kubwa leo ni kuonyesha namna gani unaweza ukafanya muziki wako uwe clear ukasababisha clarity hata kwenye kiki Kiki nayo unafanya kama ulivyokuwa unafanya kwenye 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 hii hii bezi yako at least vinanda karibuni vyote unakuwa unavi 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 una, una high pass unapiga low cut ili kutafuta clarity Hope unanielewa vizuri Kwa unarudisha frequency zako kwenye hertz 25 au 20 hapa. Kwenye sitweke 20. Kuna siku nilisha kuletewa kazi nifanya mastering fanya mixing alafu nifanye mastering. <coughs> Kuna mtu alipiga base kubwa sana, base kubwa ilikuwa boom, base kubwa sana. Lakini nilichokifanya kwa sababu mimi nilikuwa natafuta clarity matokeo yake ile base iliyokuwa limepigwa halikuwa boom sana kupita kiasi kwa sababu nilimix na nilifanya mastering kutafuta clarity mziki ulikuwa msafi. Kini cha ajabu muziki ule aliyepiga vinanda alimiss ile ile base yake kubwa ile of course ni advantage kuwa na base kubwa kwa sababu kuna sound zingine na hisi kama unaenjoy zaidi lakini ili uweze kupata muziki ambao una clarity basi una usikivu mzuri basi fanya hichi kitu mimi nili apply hichi kitu ndio maana nikapata usikivu mzuri kwa hiyo ukifanya hivi muziki wako unakuwa very clear Sasa hii sio mimi hapa siwezi kumaliza vinanda vyote ku mix vinanda vyote kila kitu. Sasa hii sio kwenye kila kinanda tu peke yake au kwa sio kwenye kila drums peke yake. Hakikisha hata kwenye master yako ya mwisho unapokuwa umefanya vocals ya mwisho basi at least at least uwe uwe ume, 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 umefanya hichi kitu. Umetafuta clarity pia mtafuta clarity kwa sababu ukiacha hivi hivi muziki wako unakuwa hauna usikivu huo na uzungumzia mimi leo hii okay hichi kitu kitaweza kusaidia pia. Equalize kama kawaida lakini katika katika frequency za chini basi jaribu kufanya low cut kata frequency za chini ili uwe na high pass. Okay? Itakusaidia sana kufanya muziki wako uwe clear, upate clarity kwenye muziki wako. Nitakufundisha namna ya kutumia hii meter inaitwa span lakini sio leo, tukombeane kwa Mwenyezi Mungu uzima. Next tutorials nitafanya na wengi mtajua namna ya kutumia hii meter. Basi usisite kunifuatilia zaidi katika tutorial zangu. I mean hata kwa sekunde chache tu unaweza kugeni kitu fulani ambacho kinaweza kikukusaidia. Mfano leo hii nimekufundisha namna ya kufanya muziki wako uwe clear. Kwa hiyo hapo tekniki ni ndogo tu, tekniki ni 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 ni, ni kulo cut, ku high pass. Kwa hiyo Mimi nikushukuru wewe mfuatiliaji ambaye unanifuatilia kila siku. Ni sema asante sana. Lakini pia kama una maoni niwekie kwenye comment section hapo. 
unaonaje ufundishaji wangu lakini pia kuhusu tutorial hii inaweza kukusaidia au kama kuna maoni yoyote yenye ongeza unachokijua zaidi katika mada hii iliyozungumziwa hapa unaweza kuniwekea comments lakini pia nikukaribisha kwenye namba yangu ya WhatsApp kama utakuwa na tatizo lolote ni cheki pia unaweza ukani email okay mimi nikushukuru sana asante sana